Good morning, brother and sister. I don't have to translate that. My God bless everyone. Amen. Amen. Для меня сегодня большая честь быть на этом торжественном собрании, собрании народа Божьего со всего мира. It is a very great privilege for me and honor at the same time to be here where all the people of God are gathered from all over the world. Для меня еще большая честь сегодня читать перед вами Слово Божие. And it is even a greater honor to read the Word of God before you. И не только перед сидящими в зале, но также перед теми, которые смотрят нас по трансляции онлайн. Not only for those that are present here, but as those that are watching us live as well. Моя молитва о том, чтобы Господь открыл наш разум к разумению Писаний. I pray that the Lord opens our minds that we can understand the Scripture. И чтобы Дух Святой объяснил нам или запечатлил в нашем сознании, что Господь любит нас. And so that the Holy Spirit can help us understand that God loves us. И Он ожидает, чтобы мы были Его истинными детьми. And He is waiting for us to be His true children. И это может помочь нам только Иисус Христос, который есть все во всем. And this can be accomplished only through Christ, who is all in all. В книге пророка Исаии, 43 глава, мы читаем такие слова. In Isaiah chapter 43, we read the following verses. Хотя эти слова записал пророк Исаия, но это Слово Божие. Although it was written by Isaiah, this is the Word of God. Послушайте внимательно, что говорит Господь. Let us listen to what the Lord says. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, и иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. I, even I am the Lord, and beside me there is no savior. I declare and save and proclaim when there was no strange God among you, and you are my witnesses, declares the Lord. I am God. Это заявление великого Бога, который сотворил всю вселенную. This is a declaration by God who created the entire universe. Который сотворил нашу землю. Who created our earth. Который сотворил человека по образу, по подобию своему. Who created man after his own image and likeness. И в плане которого было, чтобы человек жил вечно. And in whose plans was that the man would live forever. И таким образом был свидетелем, что есть единый Бог который творец и создатель всего. Who would be a witness to the fact that there is one God who created everything. Но по причине того, что грех пришел в наш мир, but because of sin, и понятие о живом истинном Боге было искажено, and understanding about true God was distorted, был приготовлен великий план спасения. There was a plan of salvation. И в этом плане спасения было предусмотрено, чтобы тот, кто создал этот мир, своей мудростью и своим могуществом, power, он станет подобным человеку и однажды умрет за грехи всего человечества. He would become a man and would die for their sins. И эта весть была открыта Адаму и Еве, когда они покинули. Yedem. This truth was open to Adam and Eve when they were le- when they left Garden of Eden. Уже им был открыт этот великий план спасения через Иисуса Христа. This plan was revealed to them by Jesus Christ. Они не знали, когда произойдет это искупление. They didn't know when this redemption would occur. Но они жили надеждой. But they lived with hope. И передавали из поколения в поколение эту благую весть. And they were from generation to generation, giving this hope. Пророк Исаия по праву считается евангелистом Ветхого Завета. Prophet Isaiah is considered as an evangelist of the Old Testament. И он говорит Словом Божьим, что настанет время, когда исполнится этот план спасения. And through the word of God, he says that there will come a time when this will be fulfilled. Но люди должны знать об этом. But people need to know about that. Потому что есть некто, который желает исказить характер Божий. Because there is someone who wishes to distort the character of God. Который желает помешать спасению людей. Who wants to prevent people from being saved. 
который представляет Бога в ложном свете. Who shows God in a wrong, in a false light. И закон Божий показывает, что это какая-то очень тяжелая бремя, и никто его не может выполнить. And the law of God shows that it's a burden and no one can fulfill it. Поэтому была нужда, чтобы были свидетели Божьи, которые бы открывали истину людям. There was a need for witnesses of God who would open the truth to people. И начиная от Адама, beginning with Adam, Авел, Енох, Abel, Ной, Enoch, Noah, Авраам, Abraham, Моисей, Moses, Иосиф, Joseph, и многие-многие другие свидетели witnesses, свидетельствовали о живом истинном Боге. They witnessed about a living God. Что это есть истинный Бог, который не ищет наказания грешника, но хочет спасти каждого человека. That it is a God who doesn't only look for the punishment for the sinner, but he also wants to save the sinner. And throughout 4,000 years, this message was given to one generation to another. And when the time came, Иисус родился по предсказанию пророков Вифлееме как младенец. Jesus Christ was born by the prophecy in Bethlehem as a babe. Это трудно понять нам, как это произошло. It is very difficult for us to understand how that happened. Как тот великий Бог, который сотворил всю вселенную, становится семенем. How this majestic God became a seed. И рождается беспомощным младенцем and was born as a helpless babe. But this mystery reveals to us opportunities that otherwise we wouldn't have. И Евангелие уже Нового Завета открывает нам всю жизнь Иисуса Христа. And the Gospel reveals us the entire life of Jesus Christ. От вифлеемских яслей и до Голгофы. From the manger to the Calvary. Свидетели, которые были очевидцами тех событий. The true eyewitnesses who saw what happened. Они очень подробно описали каждый день или каждое действие, которое совершал Иисус, будучи на этой земле. In very minute details they described what God had done on this earth. Они были с Иисусом каждый день. They were with him every day. Они слушали его слова. They listened to his words. Они видели его чудеса. They saw his miracles. Они видели его переживания о том, что его народ его не принимает. They saw his regret that people, his his own people, did not accept him. И они были вот такими немыми свидетелями вместе с Иисусом. And they were mute witnesses with Christ. Но, к сожалению, они не поняли полностью миссию Иисуса. But unfortunately, they did not understand his entire mission. Они ожидали восстановления царства израильского. They were expecting for him to be reinstituted and the kingdom of, Jews, of, что, of Israel to be reinstituted. Ожидали, что они будут министрами в этом царстве. And they thought that there will be uh, ministers or some people in charge одна мысль не давала им покоя and but one thought troubled them а кто будет больше в этом царстве who would be the greater in this kingdom кто будет первым в этом царстве who will be the first иисус очень часто говорил им о том что он должен пострадать он должен умереть за грехи всего народа very often christ addressed to them by saying that he will have to suffer for these people они этого не понимали they did not understand that и когда это случилось and when this happened, для них это было великим разочарованием. It was a great disappointment for them. Вместе с смертью Иисуса умерла их надежда. With Christ's death, their hope died as well. Они забыли о тех местах священного Писания, которые говорил им Иисус. They forgot about the passages from the Scripture that Christ was mentioning to them. И это было очень Горькое разочарование для учеников Иисуса. It was a very bitter disappointment for the disciples of Christ. И когда на третий день Иисус воскреснув по Писанию, and when on the third day, according to the Scriptures, he was resurrected, встретился с двумя учениками, he met two disciples, и начинает им объяснять из Писаний то, что было предсказано о нем пророками, and he began with the beginning explaining what is said in, by the prophets about him, и дает им одно великое поручение, and he gives them a great commission. 
Об этом записано в Луки, глава 24. В Луке, глава 24, мы читаем об этом. 45 текста. Verse 45. Тогда он отверз им уст, ум к разумению Писаний. Then he opened their minds to understand the scriptures. И сказал им, так написано, и так надлежало посрадать Христу и воскреснут из мертвых на третий день. And said to them, thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead. И проповедано будет во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. And that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. Вы же свидетели всему. We are witnesses of things. В этот момент, когда они узнали, что это есть воскресший Господь. At that moment when they realized that it was their risen Savior. В их сознании еще не было ясного понятия, что же произошло. They in their conscience did not understand exactly what happened. Но их надежда воскресла. But their hope was resurrected. Иисус дает им поручение. Christ gives them a commission. Это поручение или же это великое преимущество быть свидетелями о жизни и смерти воскресения Иисуса Христа. And this commission was a great responsibility or a privilege to be witnesses for Christ. Было поручено не только ученикам, но также и всем последующим поколениям и нам с вами, дорогие друзья. Was not given only to the disciples, but to all the future generation, you and me as well, my friends. Но как вы хорошо знаете, ученики были из простого народа. As you well know, that disciples were from common folks. Это были не богатые люди. They were no rich people. И то, что они имели, они оставили. Whatever they had, they left behind. И последуя за Иисусом, они не приобрели большого богатства. And by following Christ, they did not enrich themselves. Повеление было действительно очень велико. Давайте прочитаем Деяния, первая глава. Acts of the Apostles, chapter 1. Насколько широко распространялось место или территория, где они должны были свидетельствовать об Иисусе. How vast was the territory where they had to proclaim about Christ? Деяния апостолов, 1 глава, 8 текст. Acts chapter 1 and verse 8, we read the following. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. Представьте себе положение их учеников, когда они услышали это повеление. Imagine the position of the disciples when they heard this commission. Небольшая группа людей, a small group of people, не имея богатства, who had no riches, не имея положения, who had no position, будучи ненавидимы, they were hated, они должны были стать свидетелями. They were to become witnesses. Как вы думаете, быть свидетелем это легко или трудно? How do you think to be a witness is it an easy heart or a, ta- a hard task? С одной стороны это легко. From one side it's very easy. Потому что очень легко говорить правду. Because it's very easy to, tell, to say the truth. Когда бы вас не спросили, вы будете говорить одно и то же. And whenever you ask, you always will say the same thing. Но с другой стороны трудно, потому что невозможно говорить правду, не зная ее. But from the other side, it's very difficult because you cannot proclaim the truth not knowing it. Поэтому ученики должны были вспоминать все то, что Иисус говорил им. That is why they had to remember everything that was taught to them by Christ. И также они получили обетование. And they also received a promise что они это будут совершать не своей силой, но им обещана сила Духа Святого. И благодаря этой силе они смогли немногом количеством людей. Power, people, в то время, когда христианство оно не было популярным. В то время, когда язычество и иудеи, они были против Христа. When paganism and Judaism was against Christ. И они должны были свидетельствовать об Иисусе с великой силой. They were to proclaim about Christ with great power. И Дух Пророчества объясняет нам о том, что 
как это стало возможным. Spirit of prophecy explains to us how all this became possible. Свидетельство для проповедника выясняет, что эти люди не образованные. Testimony to the ministers tells us that these uneducated people, благодаря силе Святого Духа, because of the power of the Holy Spirit, они изменили. They changed. Их слова, их действия, они были убедительными. Their words, their actions were convincing. И иудеи ожидали увидеть их разочарование, их страх. The Jews were expecting to see their disappointment and their fear. И не способна свидетельствовать об Иисусе. And not being able to proclaim about Christ. Но наоборот, они услышали слова полные уверенности с вескими доказательствами. But on the contrary, they heard words full of encouragement with proof. Что Иисус есть обетованный Мессия. That Christ is the foretold Messiah. That he is the lamb that takes the sin of the world. And with great power they proclaimed about Christ. What helped them to have that great power? John chapter 1 Apostle Ioan описывает опыт Describes an experience, который они имели, это личный опыт каждого из учеников Господа. A personal experience that they had with their Christ. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что связали своими руками о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем. И возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Okay. That which was from the beginning, which, have, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life, the life was made manifest, and we have seen it and testified to it and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us. То, что мы видели, то, что мы слышали, то, что осязали своими руками. That which we have seen, that which we have heard, that which we have touched. Вы понимаете, какое это сильное свидетельство? Can you imagine how great of a witness that is? Очень важно, чтобы свидетель был очевидцем происшедшего события. It is very important for a witness to be a witness of a certain event. Иначе он не может передать все очень достоверно. Otherwise, he cannot give the details. А ученики были от начала с Иисусом. But disciples were with Christ from the beginning. Они были и на горе, где была произнесена Нагорная проповедь. They were with him on the Mount of Beatitudes. Они были и на горе Преображения с Иисусом. They were on the Mount of Transfiguration with Они были и на море, когда Иисус успокоил бурю. They were with him in the sea, at, the, at sea when he calmed the storm. Они были в Гефсимании, когда Иисус боролся и молился, так что кровавые капли пота выступили на его челе. They were with him in Gethsemane when he was sweating blood. Двое из учеников Господа последовали за ним даже тогда, когда он был связан. Его повели к первосвященнику. Two of the disciples even followed him when he was bound and taken to the priest. А после повели к Пилату. After that he was led to Pilate. И они были вместе с Иисусом или рядом возле Иисуса. They were somewhere near Christ. И это не случайно. Они должны были засвидетельствовать другим. Как жестоко обращались с Господом. And it's not by a chance because they Proclaim to others how cruel they treated Christ. К сожалению, один из свидетелей он не смог остаться верным до конца своему долгу. Unfortunately, one of the witnesses was not true to Christ all the way to the end. Но другой был даже до Голгофы. Other one was all the way to Calvary. Это был Иоанн. That was John. Но Иоанн, когда увидел, что Иисуса распяли и он умер, when John saw that Christ was crucified and he died, он также был разочарован. He was also very disappointed. Но когда пришла благая вещь, что Иисус воскрес, but when he heard good news that Christ was alive and resurrected, апостол Иоанн начал силу и свидетельствовать о том, что он видел, то, что он слышал. 
John became to witness with great power of what he heard or what he saw. Он готов был своим свидетельством даже до смерти своей оставаться верным Господу. With his witness, he was ready to go all the way to death. И он был брошен в котел с горящим маслом. He was thrown into a pot of boiling oil. Но Господь его чудом спас. But God saved him miraculously. А после он был выслан на остров Патмос. Later on, he was exiled to island of Patmos. За свидетельство Иисуса Христа. For proclaiming about Christ. Вот такая участь, дорогие друзья, была многих свидетелей, которые свидетельствовали об Иисусе. This was his, this was his end, and this is what he got by proclaiming about Christ. Дух пророчества описывает. Spirit of prophecy tells us. Свидетельство для проповедников также страница 67. Testimonies to the ministers, page 67. То что Хотя эти апостолы были бедны, although these apostles were poor, и в глазах мира считались людьми, которые не способны сделать великое дело, and in the eyes of people they were not those who could do great things. Но благодаря Духу Святому они стали свидетелями об Иисусе. But because of Holy Spirit they became witnesses for Christ. Не обладая земными богатствами, они были героями веры. Not having the riches of the earth, they were heroes of faith. Это возможность предоставляется нам, дорогие друзья. We have the same possibility, my friends. Независимо какой мы национальности. It doesn't matter what nationality we are. Независимо какое наше социальное положение. It doesn't matter a social status doesn't matter as well. Обладаем ли мы многими талантами или, может быть, одним талантом? Do we have many talents or maybe just one talent? Но если Дух Святой будет в нашем сознании, but if we have Holy Spirit abiding in us, если те картины, которые мы изучаем из Священного Писания, будут перед нашими глазами постоянно, the images that we study about in the Scriptures, they will always be before our eyes. Тогда мы сможем также свидетельствовать людям, которые окружают нас. Then we can also minister or witness to people that are around us. Книга Деяний апостолов описывает опыты апостолов, а также первой христианской церкви. Book of Acts of the Apostles describes the experience of the disciples and of the first church. И это действительно было великое свидетельство. And it was a great witness. Это имело великое влияние на окружающих людей. It had a very big influence upon people around them. Четвертая глава описывает, что в один день от проповеди апостолов обратились пять тысяч людей. Scripture tells us that in one day there were four thousand people that were converted. И когда Синедрион призвал их для того, чтобы запретить им свидетельствовать об Иисусе, to Christ, то они очень смело сказали, they very boldly made a statement. Мы не можем не говорить о том, что мы видели и слышали. We cannot not speak about what we have seen. И это свидетельство воистину было очень сильным. And this witness was very great. В Деяниях апостолов, 27 страница, мы читаем следующее описание. Acts of the Apostles, page 27, we read the following description. Подтверждение того, что Иисус сказал, вы будете моими свидетелями, начиная с Иерусалима. To add to what we read that you will be my witnesses beginning from Jerusalem. Казалось, зачем проповедовать в Иерусалиме, если Иерусалим отверг Иисуса? It would seem, why would they need to preach in Jerusalem if Jerusalem rejected Christ? Но по своей милости Господь дает еще один шанс своему народу. But by His mercy, God gives another opportunity to His people. И здесь на этой странице написано, что Иисус говорит: "Я охотно принимаю всех, которые приходят ко мне." Christ tells here that He accepts everyone willingly, those who come to Him. И приходящего ко мне не изгоню вон. And I will not cast out those who come to me. Я поручаю вам эту весть милости. I give you this commission of this to be witnesses. Да будет она проповедана иудеям и язычникам. May it be proclaimed to Jews and pagans. Сначала Израилю, а затем всем народам, языкам 
и племенам. Beginning with Israel and all the other nations. Это есть великое поручение Господа, которое было поручено ученикам. This is a great commission that was given to the disciples. А также сегодня, дорогие друзья, оно поручено нам. And also it is given to us today. И в Евреям 12 глава есть тексты, которые прямо относятся к нам. Hebrews chapter 12 describes has a verse that actually relates directly to us. Давайте прочитаем эти тексты. Let us read these verses. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which cling so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Это великое облако свидетелей, начиная от Адама, this great cloud of witnesses beginning with Adam, и до первой апостольской церкви, up to the first apostolic church, а также в протяжении средних веков, and through the ages, когда многие народы в Европе, в Азии, when many people in Europe and Asia, проповедовали или были свидетелями о Драгоценной жертве Иисуса. We're witnessing about the great sacrifice of Christ. Которые показывают, что Иисус пришел для того, чтобы спасти человека от греха. Which tells us that Christ came to save man from his sin. И это сила победы в крови Иисуса. And this power lies in the blood of Christ. И благодаря вере в Иисуса Христа каждый кающийся грешник получает прощение и становится сыном и дочерью великого Бога. And by accepting this blood, every repenting sinner becomes a son and daughter of God. В нашей жизни тоже есть много трудностей, разочарований, переживаний. We have a lot of difficulties and disappointments in our life. Есть много сопротивлений, чтобы эта весть не была проповедана. There is a lot of opposition for this message not to be proclaimed. Но сила в возвещении вести находится во втором тексте. But the power which lies in the second verse, взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восел одесную престола Божия. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Когда мы взираем на Иисуса, when we look at Christ, конечно, это взирание, оно должно быть уже верою, потому что мы не видим реально распятого Иисуса. And of course, we have to look by faith because we don't see Christ crucified anymore. Но исследуя Писание, but studying the scriptures, размышляя о тех сценах, thinking about those scenes, мы как же как бы переносимся в то время, we are being translated in that time, когда Иисус был распят, when Christ was crucified, когда простирая руки, when with his stretched он arms, сказал, Отче, проси им, ибо не знают, что делать. Father, forgive them, for they know not what they are doing. Это была молитва за все, которые были перед крестом. That's what this was the prayer for all those that were underneath the cross. Это была молитва за всех людей, которые будут жить после них. This was the prayer for all those that were that lived after them. Это была молитва о нас с вами. This was a prayer for you and me. И отец прощает. And Father forgives. И он принимает. He accepts. И он принимает каждого грешника. He accepts every sinner, облеченного в праведность Христа, who is clothed with His righteousness, как будто этот человек никогда раньше не согрешал. As if this man has never sinned before. Из дух пророчества вести для молодежи. Messages to young people. И записывается, что наше свидетельство о Христе есть избранное Богом средство проповеди Христа этому миру. Our confession of his faithfulness in heaven's chosen agency for revealing Christ to the world. Мы должны возвещать его благодать, явленную в жизни святых мужей древности. We are to acknowledge his graces made known through the holy men of old. Но самое красноречивое свидетельство — это свидетельство нашей личной жизни. But that which will be the most effectual is the testimony of our own experience. Мы можем рассказывать об опытах других. We can talk about the experience of others. 
Это имеет тоже определенную ценность. Но когда мы свидетельствуем о нашем личном опыте, когда мы говорим о том, какую великую милость Господь оказал к нам, the amazing grace that God had towards us and because of his mercy we were able to win other souls this is the greatest testimony that we can have следующий параграф также говорит о том что господь поручает нам вы свидетели мои God gives us a commission in the next paragraph, ye are my witnesses. Вера настоящего верующего человека будет видна в непорочности и святости его характера. The faith of the genuine believer will be made manifest in purity and holiness of character. Вера действует и любовью очищает душу. Faith works by love and purifies the soul. Она ведет к послушанию и верному исполнению слов Христа. And with faith, there will be corresponding obedience. Христианство в своей сущности практично оно приспосабливается ко всем обстоятельствам жизни. A faithful doing of the word of Christ. Christianity is always intensely practical, adapting itself to all the circumstances of actual life. Итак, наша личная вера она должна помочь нам быть свидетелями пользу проповеди Евангелия. Our faith has to be used to proclaim the gospel. Not only with our words, but we need to also proclaim with our life, with our actions, with our self-sacrifice. And to be ready to suffer for the name of Christ as the disciples suffered, as people suffered in the Middle Ages and all other times. Ye are my witnesses. To whom? To the world. For you are to bear about with you a holy influence. Christ is to abide in your soul and you are to talk of him and make manifest the charms of his character. Please, my friends, tell me, is it easy or is it hard? It is difficult if we don't know. If we know, it is very easy. Although our enemy puts certain barriers. He tries to instill fear in us. He tries to bribe us. Так как часто бывает в практике свидетелями их или подкупает, или же угрозами заставляет их молчать. As it happens when witnesses they're either either bought or they're threatened. Но мы знаем к чему мы призваны. But we know what we are called for. И поэтому давайте будем верными, потому что осталось очень мало времени, и Господь придет. Let us be faithful because we know that there is very little time, and Christ will come. Я желаю, чтобы когда Он придет, Он бы сказал. Придите благословенные и наследуйте царство. I wish that when he comes, he addresses to us and tells us, "Come, ye are faithful, inherit my kingdom." К сожалению, у меня остается очень мало времени рассказать о миссионерской работе в евроазиатском регионе. To tell you about the missionary work in Eurasian region. Но несмотря на все трудности политические, финансовые, but in spite of all the financial and political difficulties. Трюхангельская весть проповедуется и в странах Советского, бывшего Советского Союза. The gospel is being proclaimed in all the countries of the former Soviet Union. А также в Украине. In Ukraine as well. Где сегодня очень трудное положение по причине войны между усобной. Very, where today it's very difficult to proclaim because there is a civil war. А также в Молдове. In Moldova. В Чехословацкой миссии. In Czech Republic. Польской миссии, in Poland, 
а также в Турции и в Израиле. Это есть та территория, которая называется Евразиатским регионом. И с помощью Божьей, с помощью ваших молитв, а также и ваших пожертвований, там строятся молитвенные дома. By God's grace, with your prayers and with your gifts, we build temples for God. дома открываются для всех желающих прийти на поклонение Господу. The doors are open for everyone that wishes to worship the Lord. Печатается, распространяется литература. We print and distribute literature. А также и через медиа отделы сегодня весь Евангелие проповедуется на многих языках в нашем регионе. And through the media department, we proclaim the gospel into different parts of our region. Я желаю, чтобы Господь благословил каждого из вас. I wish that God blesses all of you individually. Чтобы мы были истинными свидетелями Иисуса Христа. So that we can be true witnesses for Christ. И чтобы ничто не помешало нам. So that nothing will stop us. Кто желает быть свидетелями Иисуса, прошу поднять вашу руку вверх. Who wishes to be a, a representative for Christ, please raise your hand. Благодарю вас. Пусть Господь вас отдельно благословит. Thank you. May the Lord bless you richly. Amen. Amen.